পে এবার বেচাই গন্ডকুল বাদ পে এবার বেচাই গন্ডকুল বাটুল বীজ চুদুটো ঢালবে মাথায় ভোল বাটুল বীজ চুদুটো ঢালবে মাথায় ভোল ढोल কতদিন পর চিকেন স্যুপ খাচ্ছি ঠাকুর বড় ভালো করেছে হাতের চাপ পায়ের চাপ সব সহজে উদ্ধার করতে পারবো বাটুল দা স্প্রে টা নষ্ট করবি না যত্ন করে রেখে দে কাজে লাগবে এতদিনে তোমার খাবার খেত সুপ হলো চাইনিজ খাবার ইংরেজদের খাবার নয়লা চীন দেশে গিয়ে আমরা যদি আলু সেদ্ধ আর ভাত বিক্রি করি আমার মনে হয় দারুণ হিট করবে ব্যাপারটা বাটুল বাবু আছেন আপনি আমি রণবীর সিং মহারাজা ও বিজয় লক্ষ্মীপুর মহারাজা আমি একটু দাঁড়ান রাজবংশের একমাত্র জীবিত প্রতিনিধি এভাবে চলে এলাম বলে বসুন ধন্যবাদ আমার কাছে আসবার উদ্দেশ্যটা জানতে পারি কি বিজয় লক্ষ্মীপুর জায়গাটাই বা কোথায় অন্ধ্রপ্রদেশ আর ছত্তিশগড় রাজ্যের সীমানায় একটা ছোট্ট পাহাড়ি জায়গা কুটুম স্যার কেফ থেকে ঘন্টা তিনেক দক্ষিণ আপনি বাংলাটা তো দেখছি খুব ভালোই বলেন আসলে আমার জন্মকর্ম সব এই বাংলাতে কলকাতার উত্তরে কলেজ স্ট্রিটে আমার বাবা কাকারা ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন ওখানেই আমার কাছে আসবার উদ্দেশ্য আসলে এই বিজয় লক্ষ্মীপুর নামে ছোট্ট পাহাড়ি জায়গাটা আমাদের বংশের একজন বিজয় সিং ওই সময়ের হায়দ্রাবাদের নিজামের কাছ থেকে কোনো এক কারণে উপহার পান এই বিজয় লক্ষ্মী রাজ্যেই আছে ছোট্ট একটি কেল্লা বিজয়গড় ফোর্ট আর এই কেল্লার ভিতরেই আছে গুপ্তধন বাবা গুপ্তধন গুপ্তধন একটু খুলে বলুন তো মশাই সেকেন্দ্রাবাদ ফোর্টকে মুঘল সম্রাটরা অনেকবার দখল করতে চেয়েছিল বিজয়গড় ফোর্টে অনেক মূল্যবান নথিপত্র ধন সম্পদ সরাতে থাকেন সেকেন্দ্রাবাদের নিজাম এসব তো আমাদের ইতিহাস বইতে নেই আসল সমস্যার কথাটা বলুন সম্প্রতি খবর পেয়েছি ওই কেল্লায় রাতে নিয়ম করে কেউ বা কারা হানা দিচ্ছে কেল্লার পাথরের দেওয়াল ভাঙছে মানে আপনার সন্দেহ ওই অমূল্য ঐতিহাসিক সম্পদ কেউ চুরি করবার মতলব করেছে একদম ঠিক 
আমি নিশ্চিত যারা হানা দিচ্ছে তারা ওই দুর্মূল্য সম্পদের জন্যই বিদেশের বাজারে ওগুলোর দাম ভাবতে পারেন কেল্লার ঠিক কোথায় ওসব নথিপত্র বা ধন সম্পদ রাখা আছে আপনি নিজে জানেন আপনি বা কতটা নিশ্চিত যে ওই ঐতিহাসিক তথ্য কতটা সত্যি আমি কখনো খুঁজবার চেষ্টাও করিনি আর্কিওলজি বিভাগ বেশ কয়েকবার অনুসন্ধান চালিয়েছিল ব্যর্থ হয়েছে তবে আমি নিশ্চিত ওখানে ওগুলো আছে আমি নিজেও আমার বংশের ইতিহাস ঘেটেছি তার মানে আপনি বলছেন আমি ওই কেল্লায় গিয়ে ওই সব ঐতিহাসিক সম্পদ উদ্ধার করি তাই তো যত তাড়াতাড়ি সম্ভব পারলে কালকে গেলেই ভালো হয় ওখানে যাতায়াতের থাকা খাওয়ার সব খরচ আমার মোহন বলে ওখানে একটি বিশ্বস্ত ছেলে আছে বাংলা বোঝে বলতেও পারে বলে দিলে ওই আপনাদের দেখভাল করবে তাহলে আগামীকাল যাওয়ার ব্যবস্থা করুন খুবই নিশ্চিন্ত হলাম আমি চলি এখন সময় কম আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করে ফেলি নমস্কার বিচ্ছু তোর ম্যাজিক স্প্রেটা মনে হয় কাজে লেগে গেল মহারাজের মহা মহা পায়ের ছাপ গুলোর ছবি তুলে রাখে রাখ দরকার পড়লে লাগতেও পারে চল বাচ্চু राजपरिवार डाले मध्य खुजे बार करवान सामग्री गोरी विजय खूब खराब होना सामने घर सब इतना दूर पड़े घरटारे दी बेहत हो जाए गाइडर क्या कदम पंद्रह सोलह साल तो हो गल सब আমরা কাল খুব সকাল সকাল কেল্লায় যাব ঠিক আছে বাবু তবে বিকেল পাঁচটার পর কিলা বন্ধ হয়ে যায় সন্ধ্যের আগেই পাহাড় থেকে নেমে আসতে হবে জায়গাটা ভালো না আছে আজ আর বেরোচ্ছি না কোথাও পাশের ঘর মেয়ে আপ লোককে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করে রেখেছি কোনো অসুবিধা হবে না সপ্তাহ রুটি আর সবজি খেয়ে কোনো অসুবিধা হবে না রে বাচ্চু ওই দিকটাতে যে ঘরগুলো দেখছেন সাব ওগুলো ছিল মহারাজদের বেডরুম আর এদিকে যে ঘর ইহা পর মহারাজদের গান মহল ছিল মোহন ভাই মহারাজারা কি ধরনের গান শুনতেন গো কাওয়ালি গজল তাইনা মোহন রণবীর বাবু বলেছিলেন বেশ কিছু জায়গায় কেল্লার দেয়াল ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে উনি সন্দেহ করছেন হয়তো চুপ চুপ স্যার এই কেল্লা बहुत আজব আছে দেয়ালগুলোই সব শুনতে পায় 
আসুন দেখাচ্ছি সাবল বা গাইচি দিয়ে আঘাত করা কিন্তু এত বড় কেল্লায় কি আছে ঠিক এই ঘরটাতেই তোদের কাউকে নামতে হবে না আমি নামছি তোরা এখানেই থাক মোহন হাসাব তোমার উপর এদের ভার রইল ঠিক আছে সাব দেখলে তো দেয়াল ভেঙে সিঁড়িটা আবিষ্কার মাটুল বাবুরি আমি কি করে বলি তোমাদের এখানে এটা কিসের চিহ্ন কে দিল এই চিহ্ন আশ্চর্য এখানেও একটা কুঠুরি পুরোটাই জলে ভরে আছে ঠান্ডা ঝল আরে তো পায়ে যেন কি একটা লাগলো আমাকে দেখতেই হবে দেখতেই হবে কি আছে নিচে আরে একটা একটা লোহার কড়া লাগানো এর নিচেও তার মানে কিছু একটা এটা কি এটা কি কেল্লা নাকি ফাঁদ প্রতি প্রতি পদে রহস্য জানতেই হবে জানতেই হবে আমাকে আমি এর শেষ দেখে ছাড়ব এই তো 
এই তো কতগুলো পুরনো দিনের নথি আর এই তো এই তো একটা পুটুলি এই তো এই তো সেই গুপ্ত ধন মিলছে না মিলছে না মিলছে না কিচ্ছু মিলছে না কি মিলছে না মাটুল দা আমি যদি প্রথমে দেয়াল ভেঙে সিঁড়িটা আবিষ্কার করি তাহলে ওই গর্ভ গুহায় ওই গোল কুঠুরির দরজায় সাদা দাগ দিয়ে চিহ্ন দিল কে কেন রাজারা যখন এই কেল্লায় থাকতেন ওনারা দিতে পারেন না বুঝি এত পুরনো রঙের দাগ নয় আমি গন্ধ শুকেছি রঙের গন্ধটা এখনো টাটকা কি বলছো কি মাটুল দা তাছাড়া অত নিচে অমন বদ্ধ জায়গায় মশাল জ্বালিয়ে রাখলো কে ওই গহ্বরে মানে হাওয়া বাতাস ঢোকে তাহলে আমার তো কোনো কষ্ট হয়নি ঠিক অক্সিজেন ছাড়া তো আগুন জ্বলবে না তার মানে ওই গুপ্ত গুহায় ঢোকার অন্য কোনো পথ আছে আমি নিশ্চিত কেউ ছিল তার মানে এখানে আমাদের আলোচনা শুনছিল কি হয়েছে সব কি হয়েছে আবার এসেছিল কে কে এসেছিল পাহাড়ি বেড়াল ও খতরনাক আছে কামড়ে মানুষ ভি মেরে ফেলতে পারে বেড়াল মানুষকে কামড়ে মেরে ফেলে ঘরে চলে যান সাব রাতে বাইরে থাকাটা নিরাপদ নয় যান যান ঢুকে যান কাল আরেকটা জার দিয়ে দেব চল ভেতরে চল মোহনের চোখ দুটো তো আমাদেরই মতো চশমা পড়লেই শুধু অমন বড় বড় ডেবা ডেবা লাগে হাই পাওয়ারে চশমা পড়লে চোখ অমন বড়ই লাগে চশমাটা তখন মোহন পড়া ছিল না এই বিচ্ছু তোর ওই ম্যাজিক স্প্রেটা এনেছিস বাচ্চু তোর ক্যামেরাটাও ওই মোহনের ঘরের দরজা পর্যন্ত কর এই জায়গাটাও বাচ্চু ছবি তোল আলো কম কিন্তু ঠিক মতো মাটুল বাবু জলের জারটা মাটুল দা তো নেই কোথায় গেছেন মাথা দরবার আর পেট খারাপের ওষুধ আনতে আমাকে বললেই তো পারতেন জলের জার নতুন দিয়ে দিয়েছি আমি খেলায় যাচ্ছি বাটুল বাবু গেলে চলে আসতে বলবেন ওখানেই থাকবো रणबीर सिंह पायर छापे छवि मोहन बाबूजे देख देख छवि छवि रणबीर सिंह 
মানে এসব আসলে চোখটা কদিন ডিস্টার্ব করছে এই চশমাটাও পাল্টাতে হবে এবার ভালো করে দেখছেন মিস্টার রানবীর সিং ওরফে মোহন একে মানে বেশি চালাকি করলে একদম এফোর ওফোর করে দেব সাবল গাইতে নিয়ে চেষ্টাও করেছিল পারেনি তাই দেয়াল ভাঙতে তোমাকে ডাকলো আর আমি ওই গুপ্তধন উদ্ধার করে ওকে দেব কারণ ওর পরিবারের সম্পদ ওরই প্রাপ্য কিন্তু তোমাকে এখানে পাঠিয়ে ও নিজেই চলে আসলো কেন এত বড় কেল্লায় সঠিক জায়গাটা ওকে দেখাতে হবে তো কারণ ও জানে সরকার আর পুলিশ ওর সাবল গাইতে নিয়ে চেষ্টার ফলে কেল্লায় মোতায়েন হয়ে গেছে আমাকে দিয়ে কাজটা তাড়াতাড়ি হাসিল করিয়ে পগার পার হবে তুমি তো বলছিলে ওই গৌ ঘরে অন্য দিক থেকেও ঢোকা যায় দেয়াল ভেঙে ঢোকবার কি দরকার অন্য মুখী তো পুলিশ পাহারা ও ও ঢুকেছিল নিজে রং দিয়ে চিহ্ন রেখে এসেছিল কিন্তু বুঝতে পারেনি পুলিশ পাহারা বসে যাবে তাই দেয়াল ভেঙে ঢুকতেই হতো ওকে বংশ পুস্তিকা ঘাটতে ঘাটতে কেল্লার পুরো ম্যাপটা ওর হাতে এসেছিল কেল্লায় যে এভাবে লোক ঢুকছে সেটা এক পর্যটক দেখতে পেয়ে আমাদেরকে খবর দেয় আমরা বাইরে থেকে ওই মুখে পাহাড়া বসাই গভর্নমেন্টকে জানাই কি রণবীর সিং বড় মানেও যে কেল্লা জানতেন না না তাই যখন বিজয়গড় ফোর্ট বললেন তখনই বুঝেছি যে গোড়াতেই কোথাও গলদ আছে তাই আমি চলে আসবার সিদ্ধান্ত নিই থ্যাংক ইউ মিস্টার বাটুল দেশের এই মহামূল্যবান সম্পদ রক্ষা করবার জন্য শুধুমাত্র ধন্যবাদ দিয়ে আপনার এই এফোর্টকে ছোট করব না এটার একটা ব্যবস্থা করুন আগে বুদ্ধি থাকলেই সব হয় কি তাই না